हेलो बच्चों क्या हाल चाल दिस इज ऑफे गुप्ता योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटिफुल चैनल ऑफ योर दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपे गुप्ता so i welcome you all to the brand new session of source based integrated questions which has been implemented by cbse under the competency based education from this academic session aur agar abhi tak aapko iske bare mein nahi pata hai to is video ke description box mein main ek link dal dunga competency based education ke bare mein theek hai bachcho aap log usse check kar lena ab chalte hain zara aur aaj ka pehla example lete hain source based integrated question ka aane wale time mein main aap logo ke liye aur भी एग्जाम्पल ऐसे ही प्रोवाइड करता रहूंगा ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी बनी रहे ठीक है बच्चों तो चलिए जरा आज का पहला एग्जाम्पल देखते हैं लेकिन उससे पहले इस छोटे से क्वेश्चन का तो जवाब दो बच्चों इसका जवाब क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना हां जी बहुत बढ़िया चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना ना जी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए मोर ओवर इस वीडियो को लाइक करने के बाद इसे अपने सभी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना ठीक है बच्चो अब फाइनली चलते हैं और जरा पहला एग्जाम्पल देखते हैं तो ये रहा जी आपका एग्जाम्पल यहाँ पर क्या बोला गया है एग्जाम्पल ऑफ सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन अंडर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन भाई सुनना ध्यान से ये होते क्या है सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन बेसिकली क्या होगा ना मैथमेटिक्स के एक कंसेप्ट के ऊपर मैथमेटिक्स के किसी भी कंसेप्ट के ऊपर आपको एक ना पैसेज दे देगा एक पैराग्राफ की तरह दे देगा जिसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे समझे अब जैसे यहां पर ये पैसेज दिया हुआ है एक कंसेप्ट के बारे में इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है विच इज बेस्ड ऑन चैप्टर सिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एनसीआर टेक्सट बुक पार्ट वन ऑफ क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स ठीक है ना तो यहां पर क्या इंफॉर्मेशन है इसको पढ़ते हैं और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले पेज पे हम देखेंगे क्वेश्चन क्या गिवन है तो जैसा कि आप यहां पर पढ़ पा रहे होंगे बच्चों क्या बोला गया है एज्यूमिंग दैट टू शिप्स फॉलो द पाथ ऑफ द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई इक्वल टू जी एक्स लेट द टू कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ए एल्फा कोमा बीटा और डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं पॉइंट ए की पोजिशन यहां पर है ठीक है बच्चो अच्छा आगे क्या बोला गया है वेन वी ड्रॉ टेंजेंट्स टू दीज कर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देन द एंगल बिटवीन दीज टेंजेंट्स इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन द टू कर और ये जो एंगल यहां पर बन रहा है ना जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे बच्चों यहां पर ये जो एंगल बना हुआ है उसको निकालने का यहां पर एक फॉर्मूला भी दे रखा है मोर ओवर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मैंने पहले ही आपको बताया पॉइंट ए है यहां पर पहले कर्व के लिए टेंजेंट टी वन ये रहा जी टेंजेंट टी वन और दूसरे कर्व के लिए टेंजेंट टी टू ड्रॉ किया गया है इन्हीं टेंजेंट्स के स्लोप की वैल्यू एम वन एंड एम टू यहां पर मेंशन है ठीक है बच्चों अब जरा आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन को देखते हैं पैसेज तो हमने पढ़ लिया अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं तो यहां पर ये रहा जी फर्स्ट पार्ट यहां पर क्या बोला गया है यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन अब आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कर्व वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दिस कर्व दैट इज एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर तो यहां पर फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर द अब कर्व इज चलिए इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा देखिए y की वैल्यू को यहां से आप लोग निकालकर अपने इस वाले इक्वेशन में डाल दो ठीक है ना यानी y की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा बच्चों x विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर है ना तो यहां पर y की जगह x स्क्वायर डालोगे तो देखो आपको इस तरीके से मिल जाएगा समझे तो ये क्या बनेगा x की पावर फोर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो समझे यहां से x कॉमन लेते ही अंदर क्या मिलेगा एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो इतनी बात क्लियर है आप लोगों को ठीक है अब क्या करेंगे बच्चों यहां से या तो x वाला जीरो होगा या फिर ये ब्रैकेट यानी एक्स क्यूब माइनस वन ये जीरो होगा तो यहां से तो x की वैल्यू मिल गई है ठीक है ना लेकिन इस वाले को अगर तुम फैक्टराइज कर दो यानी x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ऐसे लिख दो तो ये वाला तो कभी जीरो होगा नहीं तो फिर यही वाला जीरो हो पाएगा यानी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो विल गेव यू एक्स इक्वल टू वन तो फाइनली आपको x की वैल्यू जीरो मिल रही है y वाला भी पता करेंगे x की वैल्यू वन मिल रही है और y वाला भी पता करेंगे y वाला मतलब y वाला कोऑर्डिनेट ठीक है ना तो x की वैल्यू जीरो अपने फर्स्ट वाले इक्वेशन में डाल दो फर्स्ट वाले इक्वेशन में या सेकंड वाले में डाल सकते हो तो x की जगह जीरो जैसे ही पुट करोगे तो y की वैल्यू भी जीरो मिल रही है आप चेक करिए ठीक है 
अब जब x की जगह वन पुट करोगे x की जगह वन पुट करते ही y की वैल्यू भी यहां पर वन ही आ जाएगी अगर आप फर्स्ट कर्व में पुट करेंगे तो ध्यान से ये रहा फर्स्ट कर्व इसमें आपने x की जगह वन पुट किया तो y विल बी वन स्क्वायर दैट इज वन लेकिन ये रहा सेकंड कर्व अगर इसमें x की जगह आपने वन पुट किया तो यहां से आपको y की ना दो डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी समझे तो हमने ये वाला काम क्यों नहीं किया मुझे कमेंट करके बताना ठीक है बच्चों चलिए फिलहाल यहां पर अगर मैं गिवन ऑप्शन को देखूं तो यहां पर ऑप्शन बी सही होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए ठीक है बच्चों अब आगे बढ़े अगले पेज पर पे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं तो ये रहा जी अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है यानी सेकेंड पार्ट यहां पर क्या बोला हुआ है वट आर द नंबर ऑफ पॉइंट ध्यान से वट आर द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द गिवन टू कर्व इंटरसेक्ट अगर आपको ध्यान हो तो हमने अभी अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो क्या आया था बच्चो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सो इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो कोमा जीरो एंड सेकेंड पॉइंट वॉज वन कोमा वन एक बार कंफर्म कर लो यहां देखो सबसे नीचे हमने निकाला हुआ है जीरो कोमा जीरो एंड वन कोमा वन यहां पर देखिए ठीक है बच्चों और यही तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू ये रही लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू थोड़ी ना पूछी है हमसे क्या पूछा हुआ है कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे समझे तो यहां पर जैसा कि मुझे दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है कि टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने वाले हैं फॉर द गिवन कर तो यहां पर ऑप्शन ए एक बार चेक कर लो ठीक है बच्चो तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा और थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो ये रहा जी थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे यहां पर क्या बोला हुआ है द स्लोप ऑफ द कर्व एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द गिवन कर्व इज अच्छा यहां पर सबसे पहले हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा अगर हमें स्लोप की बात करनी है तो तो चलिए काम शुरू करते हैं यहां पर डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो जैसे ही मैं डेरिवेटिव करूंगा एक्स का डेरिवेटिव तो यहां पर वन आने वाला है वाई स्क्वायर का हो जाएगा टू वाई y डैश तो यहां से y डैश यानी dy वाई अपॉन डी आप फाइंड कर लोगे सो वन अपॉन टू वाई आ जाएगा ठीक है अब आपके पास ना दो पॉइंट आए हुए थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसमें से एक पॉइंट को ना मैं जानबूझ के पॉइंट ए और दूसरे पॉइंट को पॉइंट बी बोल देता हूं ठीक है तो ये रहा जी पॉइंट ए और पॉइंट बी अब तुम्हें यहां पर स्लोप निकालना है तो स्लोप के लिए आपको क्या चाहिए था तो डेरिवेटिव चाहिए था आपने डेरिवेटिव तो निकाल लिया लेकिन अब इस डेरिवेटिव में आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी में से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को पुट करना पड़ेगा तो हम क्या कहेंगे एट पॉइंट ए तो पॉइंट ए पे स्लोप क्या आने वाला है वन अपॉन टू और यहां पर जीरो वाई की जगह सो वन अपॉन जीरो यानी इसे आप क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड बात समझ आ रही है सभी को ठीक है ना यानी पहले पॉइंट पे तो नॉट डिफाइंड आ गया अब इसी तरीके से दूसरे पॉइंट पे भी चेक कर लो यहां पर हमने पॉइंट यानी बी पे अब स्लोप निकालना होगा तो वाई की जगह वन हम यहां पर जैसे ही पुट करेंगे ये मिल जाएगा वन बाई टू तो यहां पर आप देख पाएंगे एक आंसर है वन अपॉन जीरो और एक आंसर है आपका वन बाई टू समझे तो इसका मतलब अपने गिवन ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखें यहां वन बाय और वन बाय तो है लेकिन माइनस हाफ भी है यहां पर वन बाय एंड जीरो है यहां माइनस हाफ और वन बाय जीरो है और यहां पर वो चीज प्रेजेंट है जो हमें चाहिए यानी जो हमने अभी अभी ऑप्टेन किया यानी वन बाय टू एंड वन अपॉन जीरो इज द स्लोप ऑफ द गिवन कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि हमने ऑलरेडी यहां पर फाइंड कर लिया है अब आगे चलते हैं जरा फोर्थ पार्ट में देखते हैं यहां पर क्या बोला हुआ है तो फोर्थ पार्ट ये रहा जी आपके सामने तो यहां पर आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है दोनों कर्व के लिए ध्यान से सुनना आपने इस वाले कर्व का x इक्वल टू वाई स्क्वायर वाले कर्व का पॉइंट ए पे स्लोप निकाल लिया है यानी क्या आ गया था ये वन अपॉन जीरो आ गया था और पॉइंट बी पे भी आपने स्लोप निकाला है जो कि वन बाई टू आ गया था एक काम करता हूं इसे एम वन डैश से दिखा देता हूं अब दूसरा कर्व क्या था हमारे पास एक सेकेंड यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर है और एक कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ठीक है ना तो इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा यानी यहां पर मैंने अभी तक सेकंड कर्व के लिए डेरिवेटिव या उसका स्लोप नहीं फाइंड किया है तो यहां पर आपका सेकंड कर्व क्या है बच्चों दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो चलिए इसका भी डेरिवेटिव कर लेते हैं तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी यहां से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू टू एक्स ठीक है ना 
तो इसके बाद अब हमें इस वाले स्लोप का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आपको ध्यान हो तो हमने पॉइंट ए यानी जीरो कोमा जीरो और पॉइंट बी यानी वन कोमा वन ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ है यहां पर चेक कर लो ठीक है ना तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं यानी यहां पर जैसे ही मैं पॉइंट ए पर यहां स्लोप निकालने जाऊंगा इसे मैं एम बोल देता हूं बच्चों ठीक है ना तो यहां पर टू इंटू जीरो यानी जीरो ही आ जाएगा बात समझ आ रही है सभी को अब इसके बाद जरा पॉइंट बी पे भी निकाल लो तो पॉइंट बी पे जो स्लोप आएगा उसे मैं एम टू डैश बोलने वाला हूं तो यहां पर टू इंटू वन यानी ये टू ही आ जाएगा अब सुनना ध्यान से आपके पैसेज में यहां पर देखो आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पैसेज में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि टेन थीटा कैसे निकालेंगे ठीक है ना तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं जरा यहां पर टेन थीटा अभी आपने फॉर्मूला देख लिया है तो यहां पर एट द पॉइंट ए एट द पॉइंट ए अगर मुझे एंगल निकालना है तो मैं बोलूंगा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन इन टू एम टू और ये पूरा मॉड्यूलस में डाल दो ठीक है बच्चों अब यहां पर क्योंकि आपको एम टू और एम वन की वैल्यू तो पता है तो एम टू का मतलब क्या है बच्चों तो जीरो और एम वन का मतलब वन अपॉन जीरो यानी नॉट डिफाइंड डिनोमिनेटर में वन प्लस जीरो इंटू वन अपॉन जीरो इस तरीके से आ जाएगा इनफैक्ट एम वन इंटू एम टू है तो आप चाहो तो वन अपॉन जीरो इंटू जीरो कर सकते हो लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा वो सेम ही रहने वाला है अब सुनना ध्यान से वन प्लस जीरो इंटू वन अपॉन जीरो तो ये होने वाला है वन प्लस जीरो यानी ये होने वाला है वन ठीक है ना अच्छा जीरो माइनस वन अपॉन जीरो यानी जीरो में से नॉट डिफाइंड को सेपरेट करेंगे तो ये क्या आएगा मुझे कमेंट करके बताना बट फाइनली यहां न्यूमरेटर में क्या आने वाला है जो कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और डिनोमिनेटर में वन आने वाला है तो फाइनली यहां पर मॉड वगैरह सब कुछ अप्लाई कर दोगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा वन अपॉन जीरो ठीक है ना तो यहां से टेन थीटा नॉट डिफाइंड होने का मतलब थीटा आपका हो गया पाई बाई टू समझे एक एंगल आपको मिल चुका है और ऐसा अपने ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में है फिलहाल तो मुझे दूसरे पॉइंट पे भी तो एंगल निकालना है तो एक काम करते हैं ना यहां पर जो एंगल आएगा दूसरा पॉइंट यानी पॉइंट बी पे यहां पर जो एंगल आएगा उसे थीटा डैश बोल दो ठीक है ना तो यहां पर फॉर्मूला तो यही चलेगा लेकिन मैंने एंगल थीटा डैश बोल दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे तो एम टू माइनस एम वन यानी टू माइनस वन बाई टू अपॉन वन प्लस टू इंटू वन बाई टू समझे तो एक बार ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर में क्या बनेगा बच्चों तो डिनोमिनेटर में वन प्लस वन समझे यानी यहां टू बनेगा ऊपर आप एलसीएम लेंगे तो थ्री बाई टू आने वाला है यानी फाइनली मॉड्यूलस के बाहर आपको मिलेगा क्या मिलेगा जी तो थ्री बाई फोर मिलेगा ये पूरा टेन थीटा की वैल्यू है तो थीटा क्या आने वाला है तो थीटा आने वाला है टेन इनवर्स थ्री बाई फोर ठीक है ना सो टेन इनवर्स थ्री बाई फोर एंड पाई बाई टू तो यहां पर अपने थर्ड ऑप्शन को देखिए यानी ऑप्शन सी को देखिए ठीक है बच्चों तो यहां पर अगर आप लोग सोच रहे हो कि हमने पैसेज में गिवन इंफॉर्मेशन का यूज तो एक ही क्वेश्चन में किया यानी फोर्थ पार्ट में किया ये देखो ये वाला फॉर्मूला गिवन है ना इसका यूज हमने फोर्थ पार्ट में किया हाँ बिल्कुल सही बात है लेकिन क्या हमने यहां पर इसका यूज नहीं किया देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में आपके पैसेज में बताया हुआ है है कि नहीं कहा बता रखा है देखो यहाँ पर ये देखो थर्ड लाइन में लिखा हुआ है समझे मतलब कहने का ये है ये जो डायग्राम आपके सामने है ये जो कर्व आपको गिवन है इनकी वैल्यू जो आपको यहाँ पर गिवन है ये सारी बातें ना आप अपने पैसेज में से ही लेकर आ रहे हैं और कुछ कंसेप्ट तो आपको यूज करने पड़ सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर यूज किया भाई कर्व को सॉल्व तो करना पड़ेगा ना बात समझ आ रही है सभी को ठीक है तो इस तरीके से आपके सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सिंपल काम होता है बेसिकली अब देखो ना ये फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर यूज किया एंगल निकालने के लिए ये डायरेक्ट आपके पैसेज में ही गिवन था समझे इतना आसान काम होता है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में यानी सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन में ठीक है बच्चों तो बस बच्चों आज का सेशन तो हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे अब अगले सेशन में मिलेंगे कुछ और एग्जांपल के साथ ठीक है बच्चों बट बिफोर आई वाइंड अप द सेशन फॉर नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद माई मैथमेटिशिया बुक्स ऑफ क्लास इलेवंथ एंड क्लास ट्वेल्थ सुहेर विगो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों ये रही हमारी क्लास इलेवंथ की मैथमेटिशिया बुक यानी यहाँ पर दो बुक्स आपको दिख रही हैं इस वाली बुक में क्या है 
यहाँ पर हर चैप्टर के लिए आपको थ्योरी यानी कंसेप्ट हर चैप्टर के लिए एग्जाम्पल्स हर चैप्टर के लिए एक्सरसाइजेज एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का आंसर और हर चैप्टर के ऊपर एक टेस्ट फॉर सेल्फ इवेल्युएशन ठीक है और इसमें क्या होगा एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन समझे यहाँ पर आपको एक फ्री पीडीएफ चैप्टर भी मिलेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस लिंक को अपने ब्राउजर में डाल सकते हो या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना आपको फ्री पीडीएफ चैप्टर मिल जाएगा बच्चों अच्छा क्लास ट्वेल्थ की मैथमेटिशिया बुक जैसा की आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों ये बुक थर्टीन रिवाइज एडिशन में है और ये बुक आपके बोर्ड एग्जाम एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम दोनों टाइप की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है This book is written for the academic session 21 to 22 as per the competency based education that's why it includes case study questions also moreover this book also has been given with the detailed solution for each exercises question of each and every chapter क्या यहाँ पर भी फ्री चैप्टर्स हैं? बिल्कुल यहाँ पर तो दो दो चैप्टर्स आपको फ्री मिलने वाले हैं यानी चैप्टर थ्री ऑफ योर एनसीआरटी मैट्रिक्स वाला टॉपिक देख लो यहाँ पर और चैप्टर सेवन ऑफ योर एनसीआरटी यानी इंटीग्रेशन वाला चैप्टर ठीक है और ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने डाल के दिए हुए हैं ठीक है बच्चों अब मैं जरा आपको कुछ और पब्लिकेशन भी दिखा दूं अपनी तो ये रही हमारी एनसीआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस बुक मतलब क्लास ट्वेल्थ के लिए और ये क्लास इलेवंथ के लिए ठीक है ये हमारी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिशिया बुक है क्लास ट्वेल्थ के लिए और क्या है हमारे पास ये हमारा सीबीएसई का चैप्टर वाइज पीवाई क्यू वाला बुक है ये वाला समझे और ये क्या है ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के सॉल्ड पेपर वाली बुक है लेकिन इसमें लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर भी ऐड किए जाते हैं अगर आप लोग अपनी बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो बुक्स ऑर्डर करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं आप लोगों को सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएंगी अलॉन्ग विद प्राइस डिस्क्रिप्शन अब आगे बढ़ते हैं जरा और यहाँ पर इसे प्यार इसे क्वेश्चन का आंसर करते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है सब्सक्राइब तो कर लिया है ना हाँ जी बहुत बढ़िया वेरी गुड सब्सक्राइब तो कर लिया है ना ना जी ना जी क्यों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे और फिर इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना ठीक है बच्चों तो चलिए बच्चों इसी के साथ आई एम गोइंग टू फाइंड अप द सेशन फॉर नाउ दिस इज ओपी गुप्ता योर मैथ में ऑन दिस ब्यूटिफुल चैनल ऑफ योर दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता साइनिंग ऑफ फॉर द डे लेट्स मेट इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन बी गुड टेक केयर ऑल द बेस्ट थैंक यू